Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a compartilhar arquivos, pastas e unidades de disco no Windows 11. Compartilhar arquivos no Windows 11 é uma habilidade essencial para facilitar a colaboração e o compartilhamento de informações em ambientes domésticos ou profissionais. Vamos supor que você tenha dois ou mais computadores e deseja acessar arquivos pastas ou unidades de discos para usuários de uma rede. E é isso que vamos aprender aqui. Então, se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula. Você pode encontrar o roteiro, links e comandos desta aula no site webmundi.com. O link está na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, vamos explorar um cenário comum para entendimento do compartilhamento de arquivos, pastas e unidade de disco no Windows. Imagine que tenho dois computadores, o computador A e o computador B, com sistemas operacionais diferentes como o Windows 11 ou Windows 10. Isso é indiferente, pode ser que seja ambos o Windows 11 ou ambos o Windows 10. Se eu quiser compartilhar arquivos entre eles, os primeiros requisitos são que ambos os computadores devem estar conectados em rede. Além disso, ambos dispositivos devem estar na mesma rede. No exemplo em tela, utilizaremos a rede Webmundi. Vamos então descobrir como realizar essa tarefa no Windows 11. Para isso, vamos a uma preparação inicial, que é acessar as configurações de rede. Abra configurações no Windows 11, escolha rede e internet e com isso são apresentadas as configurações de rede e internet. Repare que estou na rede Wi-Fi e que a mesma está ativada, mas se caso você esteja numa rede cabeada, você pode verificar informações em internet. Logo no topo da tela, tenho informações sobre a rede que estou conectado. Estou conectado na rede Wi-Fi, que no caso tem o nome de Webmundi, está em conectado e seguro. Ambos os computadores devem estar na mesma rede, ou seja, eu não posso estar numa rede Webmundi e na outra, por exemplo, trabalho. Se você estiver desta forma, o compartilhamento não irá funcionar de maneira adequada. Com a configuração de rede correta, vamos agora efetuar o compartilhamento compartilhamento no computador onde desejamos distribuir as informações, que no nosso caso é o computador com o Windows 11 instalado. Para isso, execute os seguintes passos. Navegue até o arquivo, pasta ou unidade de disco que você deseja compartilhar. Clique com o botão direito do mouse e depois selecione propriedade. Em compartilhamento, habilite este arquivo ou compartilhar a pasta. E depois defina as permissões de compartilhamento conforme necessário. Mas vamos isso à prática. Vou fazer um compartilhamento de uma pasta no Windows 11. Para isso, irei abrir o explorador de arquivos em uma unidade qualquer. No meu caso, vou escolher a unidade D e vou criar uma pasta chamada papel de parede. Agora, irei compartilhar essa pasta com outros computadores em minha rede. No caso, a rede Webmundi. Para isso, irei clicar com o botão direito do mouse e selecionar propriedades. Em seguida, vou escolher a guia compartilhamento. Nesta guia, observe que a pasta papel de parede não está compartilhada, pois não possui um caminho de rede. Para compartilhar, vou clicar no botão compartilhar. Uma janela de acesso à rede será aberta, mostrando que o usuário Webmundi como proprietário da pasta compartilhada, ou seja, o usuário que cria a pasta já tem acesso nela. Se desejar adicionar um novo nome de usuário para acesso a esta pasta, basta digitar o seu nome e clicar no botão adicionar. Depois de todas as permissões definidas, vou clicar no botão compartilhar para continuar. Uma mensagem informando sobre a pasta compartilhada aparecerá juntamente com seu endereço. Veja que o endereço no caso é barra barra webmundi traço x99 traço w11 papel de parede você pode enviar este link por e-mail ou copiá-lo para qualquer outro aplicativo vamos agora então acessar esta pasta por intermédio de outro computador no meu caso vou usar um computador com o windows 10 mas você pode acessar este compartilhamento do windows 11 com qualquer outro windows como windows 7 windows 10 e por aí vai 
Agora vamos ao acesso à pasta ou arquivo compartilhado. Para isso, em outro computador da mesma rede, abra o explorador de arquivos e na barra de endereço, digite o nome do computador e pressione Enter e navegue até a pasta compartilhada. Se necessário, insira suas credenciais de usuário, como nome e senha se for solicitado. Mas vamos à prática. Neste caso, ao invés de ler os arquivos de uma pasta compartilhada, irei copiar arquivos de papel de parede da pasta do Windows 10 para a pasta compartilhada do Windows 11, que acabamos de fazer. Então vamos lá, à esquerda tem os arquivos do Windows 10 que irei copiar para a pasta compartilhada do Windows 11 e para isso irei abrir um outro Explorer e digitarei na barra de endereço o endereço do compartilhamento do Windows 11, ou seja, barra barra webmundi traço x99 traço w11 barra papel de parede, conforme em tela e informado no ato do compartilhamento de rede. Veja que com isso consigo acessar a pasta compartilhada e a partir daí basta copiar os arquivos que estão na esquerda do Windows 10 para o Windows 11. E agora vou acessar o Windows 11 para vermos os arquivos que foram compartilhados ou copiados para a pasta compartilhada. Para compartilhar uma unidade de disco no Windows 11, o processo é um pouco diferente em comparação com o compartilhamento de pastas ou arquivos. E vamos então ao processo. Primeiro, acesse o explorador de arquivos e selecione este computador. Depois, clique com o botão direito do mouse na unidade que deseja compartilhar e escolha Propriedades. Em seguida, acesse a guia Compartilhamento e clique em Compartilhamento Avançado. Na tela Compartilhamento Avançado, marque a opção Compartilhar esta pasta e escolha um nome para compartilhamento. No meu caso, por exemplo, irei utilizar D ou use um outro nome de sua preferência. Em seguida, clique no botão Permissões e adicione as permissões necessárias necessárias para o compartilhamento. Por exemplo, no meu caso, irei colocar o usuário Webmundi como controle total, mas você pode deixar outros usuários com permissão de somente leitura. O usuário somente leitura não conseguirá gravar no compartilhamento. O compartilhamento somente de leitura também pode ser utilizado para pasta ou arquivo, que foi o caso que fizemos anteriormente. Se houvesse compartilhado somente para leitura, não conseguiria copiar os arquivos do Windows 10 para o Windows 11. Voltando aqui ao nosso compartilhamento de unidade de disco, clique depois em OK para confirmar as permissões e em seguida em OK na tela compartilhamento avançado. De volta à tela de propriedades da unidade de disco local, clique em OK. Ao compartilhar uma unidade, você verá um ícone de seta verde indicando que a unidade está compartilhada. Agora vamos acessar a unidade compartilhada. Para acessar o compartilhamento a partir de um computador computador, por exemplo, como Windows 10 ou outro computador qualquer, basta clicar no compartilhamento ou digitar o mesmo na barra de endereço no Windows Explorer. Após compartilhamento, seja de arquivo, pasta ou mesmo de unidade de disco, certifique-se de revisar e ajustar as permissões conforme a sua necessidade. Considere também o uso de senhas fortes e criptografia para proteger os seus arquivos. Regularmente verifique e atualize as configurações do compartilhamento para garantir a segurança da sua rede e dos seus arquivos. Seguindo as orientações deste tutorial, você estará apto a compartilhar arquivos, pastas e unidades de disco de uma forma segura e eficiente no Windows 11, garantindo uma melhor experiência de rede em seu ambiente doméstico e até mesmo no trabalho. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que você achou deste assunto. Obrigado pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do webmundi.com e nos siga nas redes sociais para mais dicas exclusivas e considere se tornar membro associado do clube do canal webmundi.com. O clube do canal é um recurso do YouTube com pagamento mensal recorrente que você pode cancelar quando quiser. Lá você tem acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Basta clicar no link na descrição e depois no botão seja membro. O clube tem três níveis de assinatura. A Explorer possui diversos benefícios e começa por menos de 5 
5 reais. Já ao se tornar um membro VIP, você desbloqueia um mundo de possibilidades, desde vídeos e cursos exclusivos até descontos imperdíveis nos livros e cursos da XP IT Cursos. Por isso, não perca a chance de aprimorar as suas habilidades e apoiar a nossa produção de conteúdo. Junte-se à nossa comunidade. Aproveitando, agradecemos também a audiência que nos apoia via Pix. E nosso agradecimento especial aos membros apoiadores do Clube do Canal, que ajudam a levar este conteúdo para toda a nossa comunidade. Te convido a assistir outros vídeos do canal e conhecer o site webmundo.com para mais dicas de tecnologia. Por fim, obrigado pelo apoio e oportunidade, um forte abraço e em breve nos encontraremos em mais um tutorial.